ரொம்ப கோபமா பேசுவார் திமுக திட்ட ஆரம்பிச்சதும் எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து அதனால எப்பவுமே ஆரம்பிக்கும் போது ஏதாவது ஒரு காமெடிய சொல்லிதான் ஆரம்பிப்பேன் நேற்று ஒரு காமெடி பார்த்த காலையில யூடியூப்ல நேற்று கோயம்புத்தூர்ல மீட்டிங்ல அந்த காமெடி பத்தி பேசினேன் எல்லாரும் ரொம்ப ரசிச்சாங்க இன்னைக்கு நீங்களும் ரசிப்பீங்க என்ற நம்பிக்கையோட அதே காமெடி சொல்ல போற உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காமெடி தான் ரொம்ப பேமஸான காமெடி அண்ணன் தோண்டமணி அவர்களோட பேமஸ் காமெடி அதான் வாழப்போற காமெடி ஒரு படத்துல அண்ணன் தோண்டமணி அண்ணன் செந்தில் கிட்ட ஒரு ரூபாய் குறுப்பார் ரெண்டு வாழைப்பழம் வாங்கிட்டு வருஷம் செந்தில் கடைக்கு போவாரு ரெண்டு பழம் வாங்குவாரு ஜாலியா ஒரு பழம் அவர் சாப்பிட்டு ஒரு பழம் கொண்டு வந்து கவுண்டமணி கையில கொடுப்பார் ஒரு பழம் பார்த்து டென்ஷனான கவுண்டமணி கேட்பார் நான் உங்களுக்கு எவ்வளவு கொடுத்தேன் ஒரு ரூபாய் கொடுத்தேன் எத்தனை பழம் வாங்க சொன்னேன் ரெண்டு பழம் வாங்க சொன்னேன் நீ எத்தனை பழம் வாங்கினேன் நான் ரெண்டு பழம் வாங்கினேன் நீங்க ஒரு பழம் இருக்கு இன்னொரு பழம் இங்க கேட்பார் அதானே இது அப்படின்வார் டென்ஷன் ஆகி மறுபடியும் பொறுமையா நம்பி நான் எத்தனை பழம் வாங்க சொன்னேன் ரெண்டு பழம் வாங்க சொன்னேன் நீ எத்தனை வாங்கினேன் நான் ரெண்டு பழம் வாங்கினேன் ஒன்னு இங்க இருக்கு இன்னும் எங்க கேட்பார் அதானே இல்லைன்னா இப்படி அவர் பொறுமையா நிதானமா மாத்தி மாத்தி எப்படி கேட்டாலும் கடைசி வரைக்கும் அதுதான் இதுன்னு சொல்லி கவுண்டமணிய டென்ஷன் ஆக்குவார் அதே மாதிரிதான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டுல திமுக ஆட்சி நடந்துகிட்டு இருக்கு அத்தனை பேர்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் தரோன்னு சொல்லிட்டு இப்ப அத்தனை பேருக்கு தகுதி இல்ல ஒரு கோடி பேருக்கு கூட போன சொல்றாங்க யோசிச்சுட்டு நம்ம அண்ணன் எடப்பாடியா டென்ஷனா சட்ட சபையில கேட்கிறாரு தேர்தல் சமயத்துல அத்தனை பெண்களுக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கறாரு சொன்னீங்களே இப்ப ஒரு கோடி பேருக்கு மட்டும் கொடுக்கறேன் கேட்டா அதாங்க நம்ம அண்ணன் எடப்பாடியாலும் பொறுமையா பிரச்சாரத்துக்கு வந்தீங்களா கேட்ட வந்தோம் அப்பா புள்ள ரெண்டு பேரும் வந்தீங்களா கேட்ட வந்தோம் அத்தனை பேருக்கும் ஆயிரம் ரூபாய் தருவோம்னு சொன்னீங்களா கேட்ட சொன்னோம் இப்ப ஒரு கோடி பேருக்கு தான் தரேன்றீங்க மிச்சம் கேட்டு கேட்டாரு அதான் இதுன்றாங்க இப்படி சொன்னது ஒண்ணு செய்யறது ஒண்ணு நடத்துற ஏழாவோட ஏமாத்தத்தோட ஆழம் தெரியாத ஆட்சி தான் இன்னைக்கு இங்க நடந்துகிட்டு இருக்கு தேர்தல் சமயத்துல என்னெல்லாம் பேசுவாங்க என்னெல்லாம் கம்பி கட்டுற கதை சொன்னாங்க சொன்னாங்க ஏதாவது செஞ்சாங்களா ஒரு பேட்டியில ஸ்டாலின் சொன்னாரு என் பையன் அரசியலுக்கே வரமாட்டாரு சொன்னாங்க செஞ்சாங்களா தேர்தல் சமயத்துல உதவி ஊடுவா வந்து சொன்னாரு நீட் ரகசியம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்க வந்து ஒரே கையெழுத்துல நீட்ட ஒழிச்சிருவான சொன்னாங்க செஞ்சாங்களா அதே உதவி மறுபடியும் ஒரு பேட்டியில சொல்றாரு நாற்காலிக்கு 